ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ മെഹ്റീഷിന് സമയം കൊടുക്കുകയാണ് മെഹ്റീഷിന് മെഹ്റീഷിനോട് ഞാൻ സത്യം വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് മെഹ്റീഷ് മെഹ്റീഷിനോട് ഞാൻ ഈ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മെഹ്രീഷിനോട് പറഞ്ഞത് സെവന്റി നയൻ ഊരിയെടുക്കുന്നവ എന്ന പേരുള്ള ഒരു അധ്യായം അത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മെഹരീഷ് അത് വായിച്ചു ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അത് വായിക്കുമ്പോ നമുക്കതൊരു അശ്ലീല കാര്യം ഒരു അശ്ലീല രീതിയിലാണ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അശ്ലീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവം സഹായം ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു മലക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ നിൽക്കാതെ ഇച്ചിരി സൈഡിലോട്ട് നിന്ന് ലീസിസ്റ്ററെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്വയം സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ചാപ്റ്ററിന്റെ എഴുപത്തൊമ്പത് മുങ്ങിച്ചെന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്നവ സത്യം സൗമ്യമായി പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നവ സത്യം ശക്തിയായി നീന്തുന്നവ സത്യം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നവ സത്യം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവ സത്യം ഘോര സംഭവം പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിക്കും ദിനം അതിൻ്റെ പുറകെ മറ്റൊരു പ്രകമ്പനവും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ സത്യം കഴിഞ്ഞു സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണാണ് ഉള്ളത് ലിസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാനത് ആയത്തൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ അതായത് അതായത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ഒരു ദൈവം തന്റെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ദൂത് കൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ ദൂതൻ മുഖേന അപ്പൊ എന്തോ ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നവ സൗമ്യമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നവ പൂക്കോടെ ഒഴുകി വരുന്നവ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സില് ഒരു ഇതെന്തുവാ ഇത് ഇത് എന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൊഹമ്മോ മാരീഷിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് മരണത്തിന്റെ മലക്ക് പിടിക്കാൻ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ വരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് മലക്ക് ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ശക്തിയായിട്ട് ഒഴുകി ചെല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാ അതിനൊരു ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് മാരീഷിയുടെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ വിട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വിടുന്നു ഓക്കെ ലീവ് ഇത്ത് ഓൾ ഞാൻ മെഹറിന് മാരീഷിനോട് ചോദിക്കാണ്ട് മെഹറീഷ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മാരീഷി റൂമിൽ വരുന്നു ഞങ്ങള് സാധാരണ താങ്കളെ തഴയാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഒരു വെറുപ്പുണ്ടായിട്ട് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആകും പിന്നെ താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് വളരെ മാന്യമായിട്ട് കുറെ സമയം താങ്കൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം ചോദിക്കാം മഹരീഷ് മഹരീഷ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്നെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗോസ്പൽ എങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹരീഷ് ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടല്ല ഒരു ഒരു മുഴുവൻ ഗോസ്പൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ അവസാന ചാപ്റ്റർ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 
അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആദ്യം മുതൽ എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതില് യോഹന്നാൻ വേഗം നോക്കിട്ട് പറ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓൺലൈൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചാപ്റ്റർ പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നോ യോഹന്നാനില് ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ് ഒരുപാട് വലിയ പുസ്തകമല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലുള്ള വചനങ്ങളുടെയൊക്കെ എണ്ണം അധികം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലൊരു നല്ല ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വചനം പറയാമോ യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിന് സുവിശേഷം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലയക്കും അവൻ വന്ന് പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും ആ വചനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓ വളരെ നല്ല കാര്യം മേരിഷ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യോഹനാന്റെ ഗോസ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത പുസ്തകമാണ് അപ്പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആ പ്രവർത്തികൾ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് അങ്ങിങ്ങായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ യോഹനാന്റെ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത പുസ്തകം അപ്പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നത് നല്ലത് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാര്യസ്ഥനെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അപ്പസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അതായത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു നാൽപ്പത് ദിവസം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നതായിട്ടൊക്കെ താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യസ്ഥനെ അയക്കുന്ന കാര്യസ്ഥൻ എപ്പോൾ വരും അതിനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നു അപ്പസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററില് ആ കാര്യസ്ഥൻ വരുന്നതായിട്ടും ആ വരുന്നതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ആ ഈ കാര്യസ്ഥൻ വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവൻ നീതിയെ കുറിച്ചും ബോത്ത് സിൻ റൈറ്റ്സ്നെസ് ആൻഡ് സിൻ പണിഷ്മെന്റ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വരുത്തുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ മഹേഷ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും അഞ്ച് അധ്യായം വായിക്കൂ ഇന്ന് പോയിട്ട് അപ്പസ്തല പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ വായിച്ചോളൂ മിനിറ്റ് ചേർത്തു ചൂര് കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മഹേഷ് ആ വാക്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനാറിന്റെ ഏഴ് കാണാതെ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പ്ലീസ് പതിനാറിന്റെ ഏഴ് മെഹ്റീഷേ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വചനം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും അവൻ വന്ന് പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായ വിധിയെ കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അത് അതേ വചനം അതേ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം വചനം നിർത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വിഷയം മാറ്റല്ലോ സിസ്റ്റാൻ തൊട്ട് വരികയാണ് എഴുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല സത്യം ചെയ്യാണ് ഈ താല സത്യം 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 ഇവിടെ ആരാണ് സത്യം ചെയ്യുന്നത് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സെൽഫായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അത് വേറെ ആരുടെയും സാക്ഷ്യം വേണ്ട ഇത് എന്റെ പത്രോസിനെ നോക്കി ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൂര്യനെ നോക്കി സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ മഹേഷിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ സത്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് സത്യം ചെയ്ത് സ്വയമേ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വയം സ്വയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സിസ്റ്റർ പറയും പറഞ്ഞോളൂ സിസ്റ്റർ പ്ലീസ് ആ അല്ല ഞാൻ മെഹറിഷിനോട് അപ്പോ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഞാൻ പോയാലെ കാര്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ എന്ന് അതേ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അതായത് ദ ഫാദർ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ കം ടു ഐ ഫാദർ ആൻഡ് ഐ വിൽ കം ടു യു വി
ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ കൂടെ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അതായത് ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് പാപമോചനത്തിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തികൾ ചാപ്റ്റർ ഒന്നിലും രണ്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും വായിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യം വിദിൻ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ അമ്പതാം ദിവസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് സുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരും വിശ്വസിച്ചവരും പോയിട്ട് ഘോഷിച്ച് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെത്തി കേരളത്തിലെത്തി കേരളത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലൊക്കെ എത്തി മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തി പഞ്ചാബിലും എത്തി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെത്തി യൂറോപ്പിലെത്തി യൂറോപ്പിൽ അത് എത്തി പിന്നീട് റഷ്യയുടെ ഭാഗങ്ങളിലെത്തി ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മുഴുവനും എത്തി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മുഴുവനും എത്തി അപ്പൊ ഈ സുവിശേഷം ഈ ശിഷ്യന്മാര് ഈ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് സുവിശേഷം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അഭിലാഷമാണ് ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു നല്ല ഒരു ജീവിതം അപ്പുറത്തുണ്ടോ മരണത്തിന് ബിയോണ്ട് ലൈഫ് നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പല മതങ്ങളും മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ഒരു തത്വസംഹിത ഉണ്ടാക്കി ആ തത്വസംഹിതയിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്താൽ ഇന്നിന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ മരണാനന്തരം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടായേക്കും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ദൈവം ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ആഗ്രഹമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ബിയോണ്ട് ലൈഫ് ഒരു നല്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വേണം നല്ല ഒരു ലൈഫ് വേണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സമാധാനം വേണം കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാപ ചിന്തയുണ്ട് നമ്മൾ പാപികളാണെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയല്ല എന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ട് കാരണം ബൈബിൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിഹാരം ചെയ്തു നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുക സോ എന്താണ് ഇതിൽ ഗുഡ് ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കർത്താവ് ഇത് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ആ വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പാപവും തെറ്റും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല അപ്പൊ പാപവും തെറ്റും എന്താണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെരി ക്ലിയർ അത് പുറമെ കാണിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലല്ല അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പറയേണ്ടത് നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നീ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവനോട് നുണ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനെ വെറുക്കണ്ട അവനെ ശപിക്കണ്ട അവന് കഷ്ടം വന്നാൽ സഹായിക്കണം സോ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെയുള്ളവരെയും ഏത് നിലയിലും എപ്പോഴും അവൻ നമ്മളോട് ദ്രോഹം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശത്രു ആണെങ്കിൽ പോലും അവനെ സ്നേഹിക്കാനും അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവനെ മാപ്പ് കൊടുക്കുവാനും കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇത് അനുസരിച്ചാൽ ഈ ലോകം സ്വർഗമായിട്ട് മാറും ഇതാണ് സുവിശേഷം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു മതമല്ല ഇതൊരു മനം മാറ്റമാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ച് ദൈവത്തിന് നിരക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ശരിയാണ് ഖുറാൻ വായിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിരിക്കും കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നടത്തും പക്ഷേ ഖുറാനിൽ ഒരു സന്ദേശമില്ല നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കൊരു ദൂതില്ല നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം വർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന തത്വസംഹിത എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 അവസാനം മരിക്കുമ്പോഴും മുഹമ്മദിന് പോലും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് എവിടെ പോകുന്നു ഹദീസുകൾ രണ്ടു മൂന്നാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് പറയാണ് തന്റെ മകളോടും ഒരമ്മായി സഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്മായി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയോട് പറയാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ യു യു സി ടു യുവർ ഓൺ സാൽവേഷൻ 
ഫോർ ഐ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു മീ എനിക്ക് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വൈ ബിക്കോസ് ദർ വാസ് നോ വൺ ദാറ്റ് ഹി ബിലീവ് ടു സേവ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സുവിശേഷം അപ്പൊ പാവികൾക്ക് അതായത് പാവി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ പലതും എനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ഏർ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ചിലപ്പം ചോദിക്കാതെ പലരുടെയും സാധനം എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് പലപ്പോഴും നുണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നാലും നമ്മൾ കൈ പുറകോട്ട് വെക്കും വി ഫിയർ ഗോഡ് ബിക്കോസ് വി നോ ദ ലോഡ് ഇസ് വിത്ത് അസ് നമ്മുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം തരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ ആസക്തിയോടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും പരിശുദ്ധന്മാരാണ് നോക്കാത്തവരാണെന്ന് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയം പറയും നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അന്യന്റെ മകളാണ് അല്ലെ അന്യന്റെ ഭാര്യയാണ് അന്യന്റെ സഹോദരിയാണ് നിന്റെ സഹോദരിയെ പോലെ നീ കാണണം എന്നുള്ള ബോധം അവൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഖുറാനായിട്ടും ബൈബിളായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഖുറാനിൽ നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ആവശ്യങ്ങൾ ശരീര ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന അത് ചെയ്താൽ ഒരു കുറ്റവുമില്ല ഒരു തെറ്റുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് തോന്നേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം മേറീഷിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കാം നാല് ഭാര്യമാരെ വെക്കാം അതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ ഒരുത്തൻ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരത്തില്ലേ ആരെങ്കിലും പയ്യന്മാര് പുറകെ നടന്ന് അവൾ അയച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമോ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അവിശ്വാസികളുടെ എനിവേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയും സമയം മെഹരിഷ കേട്ടുവോ അതോ ചെവിയിൽ പഞ്ഞു വെച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മെഹരിഷ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തരാം തരാം മെഹരിഷ് അവസരം തരും ലിസിസ് പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നോ കൃത്യമായിട്ട് ആ മുഴുവൻ കേട്ട് ഒക്കെ കേട്ട് ഇതുവരെ കേട്ടിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വ്യക്തമായ മറുപടികളിലും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അതിന് പറയാന്തേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ സൗമ്യമായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോളുക നിങ്ങൾക്ക് മറുപടികൾ സത്യാബ്രതരെ ഞാൻ ഇന്ന് മഹരിഷിനോട് മഹരിഷിന് മറുപടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നു മഹരിഷ ഏതായാലും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചതല്ലേ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികൾ അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് നാളെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വായിച്ചതൊന്ന് പറയണം എന്നോട് എന്ത് മനസ്സിലായി ാണോ <laughs> അദ്ദേഹം വരട്ടെ ഈ പോലെ സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അച്ഛൻ ബ്രതറെ ഇപ്പൊ എന്ന് വളരെ സരസമായിട്ട് അവസ്ഥയൊക്കെ മാറും സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ശരിയല്ലേ ആ വയസ്സ് ഒക്കെ ആള് പ്രായമൊക്കെ ഇപ്പൊ നാപ്പതിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്കിലും മെഹറീഷിനോട് ഒരു കാര്യം ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മെഹരീഷ് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്ഥിരപ്പെടാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് ഓക്കെ മെഹരീഷ് ഇതും കൂടെ ചിന്തിച്ച് പറയാനായിട്ട് നാളെ മറുപടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല 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 സത്യ ബ്രദറെ ഈ മെഹരീഷ് പിന്നെ 
പേര് മാറ്റിയ ഒന്നും വേണ്ട ഇതാണ് സത്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി വേണ്ട അല്ല അതാണ് ഹൃദയത്തിലെങ്കിലും അതായത് ഈ ഹൃദയത്തിലെങ്കിലും ഈ മെഹറിഷ് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി അല്ലാതെ ഈ കുറേഷി പേഗൻ മതത്തിൽ ഉള്ള ഇതൊന്നും സത്യമല്ല ഇത് മനുഷ്യന് പോലും വായിച്ച അവര് ഇത് ഇതും കൊണ്ട് പുറത്ത് മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ മെഹരിഷി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുന്നു കൂടെ കാരണം എനിക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സൂളും കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഖുരാൻ അങ്ങനെ എടുക്കില്ല അഞ്ച് വാക്യം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു എഴുപത്തൊമ്പതിന്റെ അഞ്ച് വാക്യം വായിച്ചിട്ടും അതിനകത്ത് മരണത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കൈ നിട്ടതാണ് എന്തുമാകട്ടെ ഇവിടെ കേട്ടുകൊള്ളുക പതിനാറാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ഏഴാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിന് തുടക്കം കിട്ടണ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് വായിക്കണം പി ഒ സി ബൈബിളിൽ ആ ഭാഗത്തിന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് ആ സെക്ഷൻ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ടും നീ എവിടെ പോകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദുഃഖപൂരിതമായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ അയക്കും അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതിനാൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിമേലിൽ എന്നെ കാണുകയില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കും അവൻ സ്വമേധയാ ആയിരിക്കയില്ല സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ കേൾക്കുന്നത് മാത്രം സംസാരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അവൻ നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൈസലോട്ട് ഇത് കേട്ടല്ലോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈ ഒരു സാമാന്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ദാ വരുന്ന ഒരാള് നിങ്ങളുടെ സമയം ഇപ്പോഴും സമാഗതമായ സമയമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേറൊരാളെ ഞാൻ അയക്കും എന്നുള്ള രീതി കൂടെയാണ് സിസ്റ്റർ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികളിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും തന്നെയുമല്ല നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മുഹമ്മദിനെ അയച്ചതെന്ന് വേണം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് പിതാവിൻ്റെ നിന്ന് എടുത്തു തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പിതാവുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിതാവാണ് പിതാവായ ദൈവമെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ ഭാഗം സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അപ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ ഈ ഭാഗം തന്നെയെങ്കിലും സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണോ ഇതുപോലെ ബൈബിളിൻ്റെ വേറെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം മനസ്സിലായല്ലോ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയും മുഹമ്മദ് ഈ സഹായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാറക്കളീത്ത പാറക്കളേത്ത എന്നാണ് ഒരു വാക്ക് കിടക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ആകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആണോ മുഹമ്മദിനെ വിട്ടത് അല്ലല്ലോ ലാഹല്ലേ വിട്ടത് ലാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലാഹും ഈസയും യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മുഹമ്മദെ സോറി മെഹ്റീഷെ ഈ പേരുകളെല്ലാം സോറി ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഉത്തരം പറയാൻ നാളെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ലീസിസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ സോല പ്രവർത്തികളും കൂടെ വന്ന് പാടി പഠിച്ചിട്ട് ഉത്തമേയത്തിലെ മെഹമ്മദിമും ഇത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഇത് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ലോകോത്തര പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഓൾറെഡി ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് ഡീബങ്ക് ചെയ്ത് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത കേസ് ഇത് ഇപ്പോഴും ഈ കറങ്ങി നടക്കുന്നതെന്നറിയാം
പാപത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആര മഹാപാപിയും മഹാമ്ലേച്ഛനുമായവനാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് നീതിയെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും നീതി എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ട് തീണ്ടിയിടാത്ത വല്ലവന്റെയും അധ്വാനവും വല്ലവന്റെ സ്ത്രീകളെയും അടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നതും ആറു മുതൽ അറുപത് വരെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും സ്വയം പ്രവാചകനെന്ന് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്ത് ഒരാള് ഒതിന്നിട്ടില്ല ആര് ഒരാള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നീതിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തുമെന്ന് ഇത് കാര്യം ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ അറിയത്തില്ല സംഭവം പോക്ക് കേസെന്ന് ഇത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ളവർക്ക് എല്ലാ നല്ല സെൻസ് ഉള്ളവർക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാ അല്ല ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുവാ യേശു ക്രിസ്തു വരെ വന്നു അതോടുകൂടി കേസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഏജന്റും ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ മോർ ഏജന്റ് ഈ ലാവുവിന്റെ ഏജന്റ് ആരാ മുഹമ്മദ അവര് തമ്മിൽ ഏജൻസി എടുക്കും അവര് ചിലപ്പം ലാ ചിലപ്പം മുഹമ്മദിന്റെ ജോലിക്കാരനാവും മുഹമ്മദിന്റെ ഏജന്റ് ആവും ചിലപ്പം മുഹമ്മദ് ലാവുവിന്റെ ഏജന്റ് ആവും അങ്ങനല്ല ബൈബിളിന്റെ പോക്ക് ബൈബിളിന്റെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവറിങ് ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിന് ഒരു തഫ്സീറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബൈബിളിന് ഒരു ഹദീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബൈബിളിന് ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബൈബിളിന് ഒരു സീറത്തുൽ ജീസസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ അതേ ഇതിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് നോ സപ്പോർട്ട് എന്റെ പോലും സപ്പോർട്ട് വേണം ഇന്ന ഞാൻ തന്നെ വിശ്വാസി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബൈബിൾ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതല്ല ആ വചനം ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പതിനായിരങ്ങൾ അതും ഈ ക്രിസ്തു മതം വളരുന്ന വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒരു ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു ഫ്രീ ലാൻഡ് ഒരു ഫ്രീ എല്ലാം ഉള്ളടുത്ത് ക്രിസ്തു മതം വളരത്തില്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം വളരുന്നത് എവിടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അവിടാണ് വളരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് നോക്ക് ഏറ്റവും അവൻ സൂക്ഷിതം പറഞ്ഞ അവന്റെ തല പോകുമെന്ന് അവൻ അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം വളരും എന്നുള്ളത് അതാണ് ബ്യൂട്ടി 